and welcome to yet another episode from A to Z Info Media. മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ സബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അധികം ആൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ അറിയത്തില്ലാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഈ വെതർ ബുള്ളറ്റിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ മുപ്പതും വരത്തില്ല കേട്ടോ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു നാല് സെന്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു അപ്പം ആ ആ കണക്ക് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അറിയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് മഴമാപിനി മഴമാപിന് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് എടുത്ത് കാണിക്കാം ഇതിങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കുന്നു പൊക്കിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അകത്തേക്ക് ഒരു വേറൊരു ചെറിയൊരു സിലിണ്ടർ അകത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഈ ഈ ഇതും നമുക്കിങ്ങനെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എല്ലാം മെയ്ഡ് ഓഫ് ബ്രാസ് ആണ് ഈ മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഇതാണ് മെയിൻ സിലിണ്ടർ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ സിലിണ്ടർ ഇറക്കി വെക്കുന്നു എക്സാക്ട് സെൻറ്ററിൽ വരണം പല തരത്തിലുള്ള മഴമാപനികൾ ഉള്ളതിൽ മെഷറിംഗ് സിലിണ്ടർ റെയിൻ ഗേജ് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ റെയിൻ ഗേജിന്റെ പേര് ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാണാറുള്ള ചോർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണൽ എന്ന പേരുള്ള ആ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മിതി ഇത് അകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നു ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റർ കറക്റ്റായിട്ട് അകത്തെ ഈ ചെറിയ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെ വേണം വെക്കാൻ അപ്പം എക്സാക്ട് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും ഇറക്കി വെക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളിത് മൊത്തത്തോളം എടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നു അപ്പം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ മഴ പെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്ക് വെള്ളം വീഴും വെള്ളം വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പോയിന്ററിൽ കൂടെ ചെറിയ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് ചെല്ലും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിനൊരു കറക്റ്റ് അളവുണ്ട് ഇതിനൊരു ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ എക്സാക്ട് ഡയമീറ്റർ അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വീഴുന്ന മഴയുടെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ പിന്നെ ഈ ഇതിനും ഒരു പ്രത്യേക അളവുണ്ട് ഇതും അത് ഇത് പ്രകാരമാണ് നോർമലി നമ്മൾ ഈ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു എന്നൊക്കെ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എവ്രി ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നമ്മളൊരു ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് എടുക്കും അതായത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് എത്ര മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് റെയിൻ കിട്ടി എന്ന് നമ്മൾ ഡെയിലി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന വെക്കുന്നുണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിന് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഇയർലി ഉള്ള ആവറേജ് റെയിൻഫോളും കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഇയർലി കിട്ടുന്ന ഈൽഡ് എത്രയാണെന്നും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കും എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പം മഴ കൂടുതലുള്ളപ്പോഴാണോ മഴ കുറവുള്ളപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ഈൽഡ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മഴ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണമായിരുന്നു മഴ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നോ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ഫുൾ കമ്പാരിസന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആവറേജ് റെയിൻഫോളും ഡെയിലി ഉള്ള റെയിൻഫോളും ഒക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇനി തിരിച്ചു വെച്ചേക്കാം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് റീഡിങ് എടുത്ത് നോക്കാം ഈ റെയിൻ ഗേജ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ എസ്റ്റേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിലോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ മഴയുടെ അളവും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈൽഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു ബന്ധം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്തുത റെയിൻ ഗേജ് ഇവിടുത്തെ ഈ എസ്റ്റേറ്റിലെ അഗ്രികൾച്ചർ ക്ലൈമറ്റിനും അല്ലെ ഈൽഡൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ റെയിൻ ഗേജ് തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് വേണം സ്ഥാപിക്കുവാൻ തൊട്ടടുത്ത് മരങ്ങളോ ബിൽഡിങ്ങുകളോ ഒന്നും കാണരുത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വീഴുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്
ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെഷറിംഗ് കേജ് ഇതിൽ ഓരോ ഇതും കേജസ് ഓരോ യൂണിറ്റ്സും ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സെന്റിമീറ്ററാണ് മാക്സിമം അതായത് ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ വന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അപ്പം അത് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരു ഇത് വെച്ച് ഒരു വൈകുന്നേരം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നേരെ ഒരു മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട് മഴമാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങൾ അടുത്ത ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൺബോക്സിൽ ഇടുക കൂടുതൽ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ